险无比。一旦到场，你就带着族人离开地球。我的回答是：不卖。这三个人胆儿也太肥了！拒绝交易，不在你的科学项内。虚拟宇宙里，进入飞速展空间的虚拟投射体等级会被自动限制到同级别。罗峰等人与诺兰山在这里同为恒星级四界，应该不至于被秒杀。等级强者对战斗的领悟和经验，依然是难以逾越的鸿沟，而这会深刻影响战局。精神攻击对他不起作用，而且他发力技巧更高，难以抵挡。虽猛，但这一招你要如何脱身？技巧、经验、发力等方面，他们三个都比不上那位强者。是。警告：杀戮场大厅禁止斗殴，否则永久取消进入虚拟宇宙的资格。贪欲，屡次派出宇宙行道入侵我星球，致使我方大量人员死亡。有些强占不成，还想强买强卖？告诉你，你根本不配获得我们的尊重。莫寒山家族连贯，居然还有这事儿？真的假的？莫寒山家族连贯，莫寒山。对你说，我听说，莫寒山家族。我族从未对你们有过侵略行为，你口中的宇宙行道，恐怕都是些没有身份的流浪者而已。那么，布罗诺兰山奇人，你又该作何解释？这位闯入地球的入侵者，从样貌到随身证件，无不证明他与诺兰山家族的紧密联系。而且，入侵者远不止这一人。这名情人有胆识。怎么
，又想动手。虚拟宇宙要热闹起来了、哦！居然胆子这么大，有背景吗？看来这事儿不好收场了。那个星球是不是有宝藏啊？要是真有，我们是不是也去看看？你就不怕诺兰山家族啊？你看，啊，事情闹大了，大家都在猜测这颗叫做地球的边陲星球来历不简单。盯上地球的强者只会越来越多，那三位小兄弟只怕前路凶险呢。唉，这就是强硬表态的代价。不仅在诺兰山家族那里少了很多转圜余地，还要面对宇宙各势力的觊觎。说不定已经有势力开始行动了。快去确认虫洞附近的监测器！出现了三艘飞船，而且它们来自三方不同的势力。第一艘来自诺兰山家族，另外两艘飞船的规格虽不如第一艘，但这批人也不会落于横行级。我们得之不易的平静生活，绝不能容许外来势力打破。两位是，这是我们的全名。为了方便称呼，你叫我盖亚就好。我叫虎克。你们和诺兰山发生冲突的时候，我们也在场。说实话，挺佩服你们的。不介意的话，我请你们喝一杯。对抗宇宙级强者的对策吗？若要快速提升实力，参加宇宙佣兵考核或许是个办法。宇宙佣兵考核，是宇宙五大势力之一的宇宙佣兵联盟举办的考核。没错，一旦达到恒星级，便可参加入门考核，即宇宙见习佣兵考核。据说比平常宇宙冒险要危险的多。死亡率、淘汰率都很高。虽然危险，但是能跨入宇宙级的强者，往往都通过了见习佣兵考核。所以，我和虎克都报名参加了。毕竟，想要变得更强，就得拼。你们要不要一起？说来惭愧，我二弟、三弟经过一番修炼，都达到了恒星级一阶，只有我还停留在行星级九阶。我符合参加条件，那你们可以去试试杀戮场的决战空间。决战空间，决战空间是真正的武者们彼此决斗的地方，能积累更有参考价值的实战经验
，我和盖亚可以先带你们在决战空间里练练身手，也可以帮助你们更快打到全员恒星级。准备一下吧，我们在决战空间里等着你们。为保护隐私，决战空间内可以起任意名字，之后就可以开始约战了。取名叫疯子，看来骨子里有疯狂的因素啊！这场战斗应该不会无聊了。决战空间同阶物质之间，凭星级匹配对手，只有和六星以上的高手战斗，你才能提升。所以，去打败你的对手，获得更高的星级评价，吸引强者来挑战吧。找到解不了，这是恒星级一阶精神念师能达到的意识强度吗？我终于明白，为何他等级那么低，却依旧敢反抗怒兰山了。这种依赖于实力的自信，真是令人惊羡。如此，我倒是更加好奇红和雷神的实力。界就拥有领域，武神，你们地球人为何如此特殊？一阵变阵，敌人，哎呀！嗯，武神圣，星级评价四星，杀手圣。星级评价五星，实在太夸张了。这才几天，他们就疯狂战斗了一百多场，还是全胜的战绩。决战空间同阶六星以上的高手挑战他们，都被杀得毫无还手之力。快看，战绩又刷新了。真的有现在。杀的比大哥二哥快，为什么星级评价还是赶不上他们？他们拥有领域，吸引的都是高手，评级还有经验技巧提升自然快。你没有特殊之处，吸引的大多是低星级的武者。既然如此，那我就在胜率上达到碾压优势。巴巴塔，我需要大量对手。收到，马上安排。
的救助雷道比之前强劲了好多，法力方式也不同。这就是杀戮场的强悍之处了。杀戮场收录了雷神的九重雷刀后，将其优化到最优状态，比雷神本人使出的还要强。我现在明白了，之前我比二哥强，的确是占了兵器和秘法的便宜。给他一把二阶原力兵器，并优化九重雷刀，我就输了。还要继续吗？继续，射着对手，红。战斗下来，感觉如何？痛快，无比痛快，一辈子都没这么痛快的战斗。只是让你打得过瘾，还不值得花费一天三千五百钱无比的高价。你有想过这杀戮场为什么消费这么高吗？要知道，你一天三千五百钱无比，宇宙级一级精神念师就需要三十五万钱无比，玉祖一级。三千五百万钱乌币，戒主一级精神念师，一天就需要三十五亿钱乌币，这么贵，为什么戒主还要来？贵啊，为什么？你刚刚看过杀戮场的使用说明了吧？就是那本金色书籍，杀戮场可以尽情设置对手，身体素质、精神念力、意识、绝招、兵器，甚至领域，一切皆可设置。而这个设置的对手经验无比丰富，极其善于战斗。你明白我的意思吗？杀戮场设置的大哥二哥，战斗技术都在本人之上，灭世枪法和九重雷刀的使用都尽趋完美。阿布塔，你是说，通过杀戮场魔力，可以迅速吸取经验？不错，杀戮场对强者们吸引力最大的就是，实战教学效果卓著。罗峰，你刚刚只是跟杀戮场模拟的红河雷神交战就受益匪浅了，要是将对手……直接设置成你自己呢？对啊，以一个经验丰富、技术完美的自己作为对手，我很快就能知道自己的缺陷在哪里。杀戮场设置的对手还能完美展示武技、精神念力、兵器的使用方法，几场战斗下来收获的经验，比一个人埋头苦修高效多了。阿巴塔，这杀戮场怎么能虚拟出完全逼真的秘法绝技的？杀戮场隶属于宇宙五大巨头之一的虚拟宇宙公司。无数年来，浩瀚宇宙中不知道多少强者，在虚拟宇宙中交战切磋。他们每一个战斗的场景都会被虚拟宇宙记录，所以虚拟宇宙资料库非常庞大，密集多的是。如今我最强的，是金角巨兽分身恒星级七级，但金角巨兽对天赋秘法的使用还非常粗糙，自己摸索事倍功半，不如。巴布塔，帮我设置对手。恒星级一级，金角巨兽。神盾，翅膀进入刀法的感觉。原来金角巨兽该这么战斗。再来，大马，再来。
知道尖角巨兽该怎么修炼了。在一代代尖角巨兽中，那绝对空间秘法，很多到死是第一层，不少困在第二层。而我，要杀戮场之道，我要成为世上最强尖角巨兽。岛屿的九星湾定制了这座城堡，外观内饰都与你在地球的西湖别院一模一样。你、红、雷神以及各自的家人都可以居住在这里，你们进出杀戮场也会更方便些。监测卫星发现了宇宙飞船。这诺兰山家族的飞船为第三级别，是宇宙级强者才能享有的。等级的跨越意味着生命层次的跃升，就算我们和最强的航行器部下联手，也绝无可能与之抗衡。你能意识到就好。航行级对抗宇宙级，胜率无限接近于百分之零。我建议立即安排地球人向宇宙移民，要不然。种族存续都成问题。将布罗诺兰山的飞船作为主要载具，我的数据模型曾部署在那，但它已被劫持，无法借此确认实时位置。不过，我通过罗峰的虚拟宇宙网络编号，查到了他在虚拟宇宙中的动向。诺兰山家族果然贼心不死。就算有不到三年的缓冲时间，要修炼到比肩宇宙级强者，还是太过困难。宇宙级九阶的强者，各项数值接近满分。已达同级巅峰水平。
，来者不善。是开创诺兰山家族的第一任族长，诺兰山本尊。听说家族在他带领下，统领了超过一千个生命星球。去府勋章，胡克，我们俩在沙鹿场待了那么久，总算看到一枚了。毕竟。这是在更为残酷的巨斧斗武场进行生死搏杀，赢得千场之后才能获得的勋章。一族之长，实力果然不容小觑。你就是诺兰山家族的一把手，有何指教？把星球卖给我，我出价一千一千五币。啊！星星，这这这怎么可能？这怎么可能呢？最高规格的生命星球也不过二十一一千五币。而这笔钱能买下近五十颗，一旦到场，你就带着族人离开地球。能支付此等高昂价格的，恐怕只有大家族的掌权者了。这个星球领主赚大发了。星球一千亿日元，真的赚大了。哎，对呀，地球是我的家，无法以价格衡量。所有星球均可明码标价，包括地球在内。你无法撼动宇宙中的衡量尺度，更无力阻止将来各势力对地球的掠夺。所以，你想趁其他势力没盯着这里，先来占便宜。地球与我家族而言，无非是得利与否；与你们而言，却事关生死。我给你们最后一次机会，是接受一千亿，还是成为全宇宙的猎物？软硬兼施之下，这位星球领主大概率会妥协。这，地球本身肯定不值一千亿，即便有重磅，与诺兰山结仇也得不偿失。所有力量融入那柄组合而成的原用兵器，威力不可小觑。<笑>集合我们三个恒星及九阶的力量于一体，颤抖吧，金角巨兽！你将监视我们的最强一招。
角巨兽使用天赋秘法，配合智慧同舞残片，即使面对十数名航行九级强敌，也能以碾压姿态取胜。真不愧是巅峰血统的星空巨兽。可惜，让那个普拉跑了。嗯，对此，我们要早做打算。诺兰山家族不会善罢甘休的。那头金角巨兽还活着。金角巨兽还活着。是的，属下试图将其活捉，可是金角巨兽实力强大，精英小队除属下外无人生还。防御装备、警戒卫星等，倒是会在太阳系内组成严密的防御系统。如果再有宇宙飞船出现在太阳系，防御系统能在第一时间发现。还有，那虫洞周围也要安置警戒系统。一旦有飞船通过虫洞，我要第一时间知道。放心，早就考虑到了。老三，三弟。你们去哪儿了？感觉你们和过去不太一样了。我就说吧，三弟感觉很灵敏的，一定能察觉出来。对，是去了虚拟宇宙一个很特殊的地方。什么地方？沙，路，长。嗯是供舞者和精神念师们使用的特殊训练场，在那里，你想要什么样的对手就有什么样的对手，群战，一对一，和借助强者对战，这杀戮场都可以满足你。这杀戮场也在我培训你的计划当中。杀戮场消费价格很高，比如我，一天就要一百万黑龙币，或者是七百千乌币，这么贵？你是恒星级一阶精神念师，价格还要更高。太黑了，实力越强，价格越高。如果是借助强者来这儿，他的花费对我们而言就是个天文数字。你先去办理账户，之后就能进入杀戮空间了。
顺着廊道走，我们自然就能被传送至各自的杀戮空间。看那个人。嗯。他叫苍伯曼洛，是杀戮场在黑龙山岛屿分部的总负责人。我和红哥之前看到几个宇宙佣兵被他熏得面红耳赤，根本不敢顶嘴。宇宙佣兵，宇宙佣兵联盟是一个松散的佣兵组织，主人也是其中一份子。全宇宙超过百分之九十九的武者、精神验尸都会加入宇宙佣兵联盟。这个仓博不简单，获得宇宙佣兵资格的人，都是通过宇宙佣兵联盟星级考核的强者。这个考核的难度非常大，甚至有狱主都通过不了二星考核，止步于一星佣兵。就算是诺兰山家族都不敢招惹宇宙佣兵的。诺兰山家族也不敢招惹的宇宙佣兵，在这里也被训斥的不敢吭声。可见这杀戮场背景深厚。进入杀戮空间吧。试试手吧，阿巴塔，我需要一千名行星级九阶武者当对手。没问题。一级，但恒星级一级，却能完全碾压行星级九级。想当初我突破行星级，并且跃升为地球第三强者时，还沾沾自喜。实际上，行星级在宇宙中完全不够看。你有这觉悟啊，很不错。我还想看看我的极限在哪里。阿巴塔，发出申请，与十名恒星级一级武者对战。好。
击杀八名恒星基地前，自己最终生中而亡。你现在的实力比普通恒星级一级要强一些，不过没拉开绝对差距。我想看看我跟大哥、二哥之间的差距。阿巴塔，设置对手为雷神，恒星级一级，领域一重，使用二阶原力兵器，二阶战甲。巨兽就在海底，探测水下两千米。星空巨兽实力为恒星级七阶，身体长度约为七百米。才七阶，就将他们死十几个恒星级七八阶的武者全部杀光了。宇宙巅峰血统，果然恐怖。金角巨兽虽然是宇宙巅峰血统，但我不信一个恒星级七阶的金角巨兽。面对我们三支小队，十五个恒星级九阶诺兰卫还能赢？众诺兰卫听令，我捉金角巨兽，攻击！
三大天风一把之强化。大家伙玩命了，别杀他，要活捉。不对劲，他的能量指数正在快速增加，百分之五十，百分之八十，一百二，二百，还在增加。怕什么？机会千载难逢，一起上！防御力与攻击力都得到了几倍的提升。一上两级，竟然还能轰破几个恒星级九阶强者的防御。用那招。自己公司的事，在外面呢。巨兽的人类，只有抓住他的至亲，才好问出尸体的情报
。勇士，罗峰师傅还有亲人留在城堡外。有，我侦测到他的妻子和弟弟就在附近。他们正朝北方快速移动，应该是乘坐了飞行载具。立即拦截。两位请放心，罗少将的家属，军方一定会尽全力相助。A 二 A 三继续护送，其余战机掩护。像。大哥，罗峰，根据我方最新情报，一支不明身份的外星小队先后入侵五大国，劫持并抓走了各国首脑和你的两名家属在地球土著面前表明身份，为了防止我们的家族背景暴露，弗雷伍，接下来就由你负责。明白。催眠。
。地球曾遭遇金角巨兽攻击的事，他的尸体在哪儿？五大国曾计划打捞，但始终无法找到尸体位置。哎，果然。还得从罗峰那里打开突破口山家族的，我名叫托雷武，这是一支宇宙冒险小队的队长，正在寻找金角巨兽尸体，为了你妻子和弟弟的安全。说吧，金角巨兽的尸体在哪儿？抢夺地球财产会被定义为星盗，受到征讨。你自报家门时不愿交代你的来处。说明一旦出事，你们小队就是拿去顶罪的。为了你们的安全，你应该释放人质，撤出地球。你在威胁我们，敢不敢用他的命？安住威德。给你十秒，如果不说，我就先杀你弟弟。十、九、八，别玩这些幼稚的游戏了。直接点，我们一手教人，一手教金角巨兽尸体。哼，疯子！金角巨兽的尸体根本不在地球，而在一颗无人行星上。所以，任由你们在地球上找，都是找不到的。领主大人真是思虑周密。那么，他的坐标位置呢？我告诉了你，你立马动手杀人怎么办？我会给你一个宇宙坐标，你安排人赶到那里，我也会安排人手去见我的亲人，确认他们平安。到时候，你放人，我告诉你尸体的准确位置。如果你连这都不答应，就说明你根本没准备让我的亲人活下来，那你永远也无法得到金角巨兽的位置。我接受，不过你需要先交出坐标，等我们的人到尸体位置附近，我再表明你亲人的位置。好，到时再联络。老三，金角巨兽尸体真的藏在宇宙，我们就这么快快交出去？大哥、二哥都不知道我夺舍金角巨兽的事，自然也不知道尸体是子虚乌有。金角巨兽曾给地球带来深重灾难，公布这个消息恐怕会引起恐慌，还是先不提为好。这只是缓兵之计。当初我与金角巨兽同归于尽，等我醒来的时候，他的尸体已经消失不见了。对，金角巨兽极为骄傲，濒死之际会自焚消亡。那只能在他们发现这是虚假信息之前，把人救走。嗯。乌拉先生，一天之内，你能拿出多少个横行及九界的奴隶？地球，这次行动主要是靠恒星级九界仆从，我们都插不上手。我去
，只是为了方便指挥。其实我跟二弟都明白，战力相差悬殊。过去，不管遇到什么危险，我们俩都能拼一把。哎，现在第一优先，就是要保护徐鑫、罗华和五国元首的安全。我们随时待命，做你的后援，拼死一战。会在这浩瀚宇宙中闯出怎样一番天地呢？扫描这个二维码，更多新鲜好玩的宇宙新鲜事儿都在这里，还有超多精美壁纸、官方爆料、独家福利等你领取。还愣着干嘛？赶快扫码，和罗峰一起冲向宇宙！全员进入战备状态，务必将罗峰捉住。可惜防御功能太原始了。我会解除你们的生物芯片控制，让你们重回自由。他们改变行动方式了。我们相当于减少了四分之一的战力。地球土著实力低下，普拉大人不必担心。杀了他！嗯，一次遭遇敌袭，那救下虚心阿华他们，就拜托你了。